হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আইস রাফি অনেক দিন পর আবার তোমাদের সাথে চলে আসলাম লাস্ট কয়েকদিন একটু ব্রেক নিলাম কাজ থেকে কারণ অনেক মানে বেশি এটাকে কি বলে খারাপ লাগে কাজ করতেছিল ওই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এই জন্য ভাবলাম যে একটু ব্রেক নেই এই জন্য লাস্ট তিন চার দিন কোনো ক্লাস রাখি নাই আবার হচ্ছে আজকে শুক্রবার আমাদের লাইভ ক্লাস ফোর লাইভ ক্লাস ফোরে চলে আসলাম তাই না আমি একটু লিখে রাখি না আবার হারিয়ে যাবে জিনিসগুলো লাইভ ক্লাস ফোর ওকে তো লাইভ ক্লাস ফোরে চলে আসলাম তোমরা অ্যাজ যত দ্রুত পারো হচ্ছে আমাদের লাইভ ক্লাসটা শেয়ার দাও আমি এর মধ্যে দেখি যে কজন চলে আসছো লাইভ ক্লাসটিতে তারপর হচ্ছে সেই হিসেবে আমি ক্লাসটা স্টার্ট করতেছি আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় ওকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষার জন্য যেখান থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন নম্বর গ চলে আসে ওকে পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সৃজনশীলের কোয়েশ্চেন নম্বর গ হিসেবে পরীক্ষা আসে আচ্ছা আমি একটু দেখি যে কজন আসছো তারপর হচ্ছে আমি এটাকে কি করে যে ক্লাসটা স্টার্ট করি পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় এখানে তিনটা ডাটাবেজ নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড তিনটা একটা হচ্ছে উপকেন্দ্র আর একটা দ্বিকাক্ষ রেখা আর একটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু এই তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা যাচ্ছে এই তিনটা কিওয়ার্ডের টাইপ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো ফার্স্টলি এই দেখো ইমোগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে হচ্ছে উপকেন্দ্র এবং দ্বিকাক্ষ রেখা দেওয়া থাকলে স্মাইল চিহ্ন অর্থাৎ এখানে খুব সহজে এই কন্ডিশনে ম্যাথটা সলভ করা যায় ডিরেক্টলি সমীকরণ দিয়ে চলে আসে আর তারপর যদি কোয়েশ্চেনে উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে একটা স্যার ডিমো আছে অর্থাৎ এখানে অনেক একটু কাহিনী করা লাগে একটু সমস্যা পোহানো লাগে আর তারপর যদি দ্বিকাক্ষ রেখা এবং শীর্ষবিন্দু থাকে তাহলে একটু স্যার ডিমো তাহলে একটু কষ্ট করে ম্যাটা সলভ করা লাগে ওকে তাহলে আমরা সলভের পার্টে চলে আসি আচ্ছা তো তাহলে সলভের পার্টে আমরা ফার্স্টলি প্রথম দুটো অংশ যে উপকেন্দ্র এবং দ্বিকাক্ষ রেখা ফার্স্ট স্টেজের আমরা উপকেন্দ্র এবং দ্বিকাক্ষ রেখা দিয়ে কাজ করব ওকে আর সেকেন্ড স্টেজে হচ্ছে উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু নিয়ে কিভাবে সমীকরণ বের করতে হয় সেটা দেখব আর থার্ডলি হচ্ছে দ্বিকাক্ষ এবং শীর্ষবিন্দু নিয়ে কিভাবে ম্যাটা সলভ করতে হয় সেটা দেখবেন এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আবারও বলি এটা সৃজনশীলের কোয়েশ্চেন নাম্বার গতে আসে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে সো পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সৃজনশীলে কোয়েশ্চেন নম্বর গতে আসে তো সেক্ষেত্রে আমি কোয়েশ্চেনটা আসি ধরো তোমাকে উপকেন্দ্র কোয়েশ্চেনটা দেখো প্র্যাকটিস পার্ট হিসেবে যে উপকেন্দ্র ধরো তোমাকে বললো যে থ্রি কমা ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় উপকেন্দ্র আর ধরো দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ এম জেড এটা সমীকরণ দিয়ে দিল সাপোজ ধরো যে টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো ওকে টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এই শর্তে পরাবৃত্তে সমীকরণ বের করতে হবে তো তুমি যদি এটাকে ড্রাফ্ট হিসেবে আঁকো আমরা যদি গ্রাফটা আঁকার চেষ্টা করি ওকে গ্রাফটা যদি আঁকার চেষ্টা করি তো লক্ষ্য করো ধরলা এটা হচ্ছে থ্রি কমা ওয়ান ওকে আমি এটা কিন্তু এক সক্ষ উপায়ক্ষ আমি বলতেছি না ওকে তো সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা পরাবৃত্তের অক্ষ হিসেবে ধরতেছি ওকে তাহলে আর ধরো এটা হচ্ছে আমাদের এম জেড রেখা আচ্ছা ওকে তাহলে এম জেড রেখা গেলো আমি আবারও বলে কি বললাম যে এটা যে এক্স অক্ষ সেটা কিন্তু বলা হচ্ছে না ওকে জাস্ট এটাকে আমি পরাবৃত্তের অক্ষ হিসেবে বললাম আচ্ছা তাহলে থ্রি কমা ওয়ানকে এখানে দেওয়া যাবে ওকে তাহলে এবার দেখো জেড বিন্দুর এখানে আমাদের এই যে এ রেখার সমীকরণ কী দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো আনুপাতিক একটা চিত্র আঁকলাম আর এখানে ধরো আমরা চলমান বিন্দু স্থানাঙ্ক নিলাম পি অফ এক্স কমা ওয়াই ওকে চলমান বিন্দু স্থানাঙ্ক নিলাম পি অফ এক্স কমা ওয়াই দ্বারা তাহলে এখানে আমরা কনিকের ডেফিনেশানে পাইছিলাম কি যে এস পি ডিভাইড বাই পি এম ইকুয়াল টু হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা ইসেন্ট্রিসিটি প্রকাশ করি ই দ্বারা তাই না তো এখানে আমরা সমাধান পাটে তাই না যে এখানে সমাধান পাটে এস পি ডিভাইডেড বাই পি এম ইকুয়াল টু হচ্ছে ই তাই না অ্যান্ড এখানে যেহেতু ই ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এর পরের লাইনে কি লিখতে পারবো এস পি ইকুয়াল টু পি এম তাই না এর পর লাইনে আমরা লিখতে পারতেছি এস পি ইকুয়াল টু পি এম এটা লিখতে পারতেছি লিখলাম ওকে সো এর পরের লাইনে কী আসবে দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো এর পরের লাইনে আমরা এস পি এস পির মানটা বের করবো এস পি হচ্ছে এইটুকু দূরত্ব সেটা হচ্ছে কি যে রুট ওভার অফ এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার আচ্ছা তারপর হচ্ছে ওকে এস মাইনাস পি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে এস পি কুয়েশন আর পি এম পি এম কি ছিল পি বিন্দু হতে এম জেড রেখার দূরত্ব তো পি হচ্ছে কি এক্স কমা ওয়াই এক্স কমা ওয়াই হতে এই রেখার দূরত্ব কেমনে বের করে যে ওই বিন্দু দ্বারা রেখার সমীকরণ সিদ্ধ করে তাহলে কি আসলো যে টু এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই রুট ওভার অফ এক্স এর
ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা কি করব উভয় পাশে স্কোয়ার করে দিব আচ্ছা তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস উভয় পাশে আমি স্কোয়ার করে দিই তাহলে কি আসবে দেখো কি আসতেছে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার তাই না ওকে তাহলে আমরা এ অবধি সমীকরণটা নিয়ে আসতে পারছি আচ্ছা তো তারপর কথা হচ্ছে এখানে এবার সূত্র করব ওকে সূত্র করলে আমাদের বাকি ক্যালকুলেশান সমাধান হয়ে যাবে আচ্ছা তো তাহলে আচ্ছা এখানে তাহলে নিচে এখানে কী আছে বলতো টু টু কাটা যাচ্ছে কি বলে এখানে নিচে ফোর ছিল না রুট ওভার ফোর মানে কত হয় টু আচ্ছা তাহলে নিচে এখানে ডিভাইড বাই টু হবে তাই না ডিভাইড বাই টু আচ্ছা সেই ডিভাইড বাই টুটাকে আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে উভয় পাশে গুণ করে দিচ্ছি তাই না যে এখানে যে টুটা আছে সেই টুটাকে আমি উভয় পাশে গুণ করে দিলাম সেই টুটাকে উভয় পাশে গুণ করে দিলাম ঠিক আছে ওকে তাহলে এবার দেখো আমি সূত্র করে দিই দেখো লক্ষ্য করো সূত্র করে দিই তো সূত্র করার আগে এখানে আমি আগে যেহেতু কি বললাম যে দেখো ওয়াইটাকে এক পাশে রাখি টু অফ ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে একটু সাজে লিখতেছি টু এক্স প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার মাইনাস টু অফ এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ওকে তাহলে এই জিনিসটাই অবধি আসলো তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস এই যে এই অবধি লিখলাম তারপরে কি করব এখানে সূত্র করব সূত্র করে তাকে দুই দ্বারা গুণ করব এখানে সূত্র করে দিব এখানে সূত্র করব এখানে সূত্র করে দুই দ্বারা গুণ করব তারপর কাটাকাটি করলে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে আচ্ছা তাহলে আমি একটু মুছব মুছে হচ্ছে উপরে লিখি আমি আশা করি তোমাদের এই অবধি লেখা হয়ে গেছে ওকে তাহলে আমি একটু মুছতেছি উপর থেকে আচ্ছা ওকে তাহলে উপর থেকে মুছে এবার হচ্ছে লিখতেছি দেখো যে লক্ষ্য করে এখানে তাহলে কি আসবে দেখো যে টু ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে সূত্র কী হয় যে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই আচ্ছা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু দেখো এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র তাহলে কী আসবে যে ফোর এক্স স্কোয়ার পাঁচ দুগুণে দশ টু এবি তাই না দশ দুগুণে বিশ প্লাস টোয়েন্টি এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা মাইনাস টু ইন্টু এখানে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার সূত্র এক্স স্কোয়ার মাইনাস তিন দুগুণে সিক্স এক্স প্লাস নাইন ওকে তাহলে এবার টু দ্বারা একটু গুণ করে দাও এখানে এটাকে তো টু দ্বারা যদি গুণ করে দাও আচ্ছা তাহলে কি হয় দেখো যে টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু এখানে দেখো কি আসে যে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টু দ্বারা যদি গুণ করে দাও তাহলে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস প্লা মাইনাস হচ্ছে প্লাস টুয়েলভ এক্স আচ্ছা মাইনাস নয় দুগুণে আঠারো ওকে তো এবার কথা হচ্ছে আমাদের এখানে এর পরের লাইন এর পরের লাইনে যাচ্ছি দেখো এর পরের লাইনে আমাদের কি আসে লক্ষ্য করো যে টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই আচ্ছা প্লাস টু ইকুয়াল টু দেখো ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার তাইলে কত আসবে টু এক্স স্কোয়ার টুয়েলভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি এক্স তাহলে কত বত্রিশ এক্স তাই না তাহলে হচ্ছে যোগ করলে আসবে বত্রিশ এক্স আচ্ছা পঁচিশ মাইনাস আঠারো তাহলে এখানে কত আসবে প্লাস সেভেন তাই না ওকে তো এখানে আমি সবগুলো যদি এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি আসে দেখো যে টু ওয়াই স্কোয়ার আচ্ছা মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস টু মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস বত্রিশ এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এটা আসছে আচ্ছা ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি এর পরের অংশটাকে আবার একটু মুছি দেখো এখানে একটু সমীকরণজনিত কারণে একটু অদ্ভুত একটা সমীকরণ আসতেছে অ্যান্ড এটা ইচ্ছাকৃতভাবে আনা হচ্ছে এরকম একটা সমীকরণ নেওয়া হয়েছে কারণ তোমাকে নতুন একটা জিনিস আজকে শিখাবো ওকে তো তাইলে দেখো এখানে কি আসে যে টু এক্স স্কোয়ার টু ওয়াই স্কোয়ার আমরা একটু গোছায় লিখি টু এক্স স্কোয়ার ওকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ধরো যে মাইনাস বত্রিশ এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই আচ্ছা মাইনাস সেভেন প্লাস টু মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো ওকে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা যেটা জানতাম সেটা হচ্ছে কি যে পরাবৃত্তের সমীকরণে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার দুটো একত্রে আসে না তাই না যে হয় শুধু এক্সের উপর পাওয়ার টু হয় না হলে শুধু ওয়াইয়ের উপর পাওয়ার টু হয় ডিয়ার স্টুডেন্টস বুঝে রাখো সেটা হচ্ছে কখন যখন স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ থাকবে তখন যদি সমীকরণটা স্ট্যান্ডার্ড না হয় স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ বলতে কী বোঝাচ্ছি যে হয় তার ওই পরাবৃত্তটা হয় এক্স অক্ষ বরাবর এক্সপ্যান্ড করবে আর না হলে ওয়াই অক্ষ বরাবর এক্সপ্যান্ড করবে অর্থাৎ যে তুমি যদি এটাকে এক্স অক্ষ এবং এটাকে যদি ওয়াই অক্ষ বলো তাহলে হয় পরাবৃত্তটা এক্স অক্ষ বরাবর যাবে ওকে আর না হলে পরাবৃত্তটা ধরো যে আমি এক ফিগার উপরে আঁকি এখানে আঁকি তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর ছড়ায় পড়বে তাই না হয় পরাবৃত্তটা এক্স অক্ষের দিকে এক্সপ্যান্ড করবে এভাবে ছড়ায় পড়লো আর না হলে ওয়াই অক্ষের দিকে যাবে তো এখানে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দুই অক্ষ বরাবর কিন্তু একত্রে সে যায় নাই তো যদি পরাবৃত্তটা দুইটা অক্ষ বরাবরই একত্রে যায় 
मान हम देखो ये हम एक्स अक्ष ये एक्स अक्ष ये हम वक्ष जो परावृत्त एक्स अक्ष वक्ष दुटा अक्ष बराबर ही जाए जे धर ए रकम ओके तो देखो एक्स अक्षर दिखे जा वक्षर दिखे जा रखम जाए, जाए, जाए तो हमें ओ परित समीकरण एक ही साथ पावर टू एवं वाईर पावर टू चले आसे ओके देखिए स्पेशल केसर परावृत्त तो यही जिन जेने रखते हैं यार जो कन्फ्यूज हो जाए ना आसल दुटार ऊपर ही पावर टू कैन आससे ओके तर मैं ये परावृत्त समीकरण पाइल यवृत्त समीकरण साधारण फिगार जो आसमें आशा कर तुम इटे लिखे फिलसो फिगार ए रकम आसबे ना फिगार्ट जो आसार ऊपर ही एक मुछे लिखे दीची ओके एक मुछे दीची मुछे हमें लिखती से स्पेस कम मुछे लिखे दीची देखो ये हम एक अक्ष वक्ष धरो फिगार्ट मोस्ट प्रबलि ए रकम है ठीक है यही रकम परावृत्त शेफ्ट आसेंड ये बराबर हे अक्षर एक जाए ये से उपकेंद्र थ्री कमा वन ओके धरल तो यकम एक फिगार एखे आस ठीक है जे बराबर स्टैंडार्ड को शेप आसें स्टैंडार्ड को शेप आसें ना दो अक्ष बराबर ही परावृत्त जारकम शेपे परावृत्त आसें सो ये तुम्हार इट जरूरी ना जो तुम छवि आँकवा हम फिगार रेखे देखा ये जरूरी ना फिगार ना आँकले अंकटाते नम्बर पे जावा ओके और फिगार आँकते बी क्या तुम्हार निजे बुझार जो बोली फिगार आँकते हमें तुम्हार जो अंक करते सहज है यहाँ से कथा ओके आशा करी अब्दि जिन लेखा शेष तो प्रथम स्टेजे कि बल्लम जो उपकेंद्र और दिक्कर रेखा नहीं अनेक बस एक कम्प्लीकेटेड एक वेते एक कैलकुलेशन देखल आगे मैथ जो कर दिक्कर रेखा समीकरण खूब सहज नहीं तेना लेक्चर वाने जो देखिल लाइव वाने तो आज के दिक्कर रेखा एक चेन्ज कर दे कारण भेरिएशन आससे भेरिएशनगू तुम्हें बुझे शिखे रखते हैं तेना अंक मुखस्त कर जिस अंक शिखार जिन बुझार जिन सो बुझार चेषा करते हैं मोटामुटी क्लियर एंड क्या क्वेश्चन थे बोलें कमेंट कर जाओ जो हे साउंड जनित को समस्या आना तपर घोला हिना तेना यह नहीं बस समस्या था कमेंट गो चेक करी तपर हमें सेकेंड टाइप मैथे चले जा फार्स्ट टाइप मैथे हमें कर लम सेकेंड टाइप हे धर उपकेंद्र और शीर्षबिंदु ओके ये दुईटा डाटा दिया देवा आज तुम्हें उपकेंद्र और शीर्षबिंदु यर्ते तुम्हें परावृत्त समीकरण बेर करते बेर करब तो टाइपटाते जा टाइप टू ते और तपर हे थार्ड टाइपे दिकाक्ष और शीर्षबिंदुर जो देखो एरपर स्टेजे मेन बो खेत दिन सर बो रेफर मेन बो थे कि करब जो कि मैथ प्रैक्ट करब जो मैथगुल परीक्षा आने बस आससे पर्यत कारो को समस्या नहीं तेना अच्छा हमें बोर्डर फ्रेमिंग अनेक छोटो ना जाते लेखा एक स्पष्ट था साथ ही जाते हे आउट अनेक प्रब्लेम जाते कम कर अच्छा और यार जो समस्या हे कि छोटो अंश के कारण कि हे बसि लेखा एक साथ लेखा जा समस्या अच्छा जैक हमें पर टाइपे जाके डियर स्टूडेंट्स पर टाइपे जा टाइपर जो हमें एक मुछे फिली मुछे फेले सेकेंड टाइपे जा खूब इम्पर्टेंट रिपिट करी ये परीक्षार जो खूब इम्पर्टेंट सृजनशील चार नम्बर जो सृजनशील कोश्चन नम्बर ग चार नम्बर हिसाब से कोश्चन परीक्षा आसे ओके तेल एक मुछे फिलल डियर स्टूडेंट्स एर पर पार्टे जापर पार्टे कन्सेप्ट हे धर किब उपकेंद्र और शीर्षबिंदु निब ये शर्ते परावृत्त समीकरण बेर करब ओके तो लक्ष्य करो मैं खूब ही पुअर टेक्नोलॉजी दिए लाइव क्लसगू नहीं इटार जो कि त्रुटि थे विच्युति थे यूल एडजस्ट कर नाओ अच्छा तो कारण भलो टेक्नोलॉजी डेवलप करार समय पाई नहीं कारण धूम कर बंद हो गए सो खूब पुअर टेक्नोलॉजी दिए करते चेषा करा हे मैक्सिमाम बेटार क्वालिटी जान प्रोवाइड करा जाए ये खूब ही चेषा करते अनेकांशे सकसेसफुल अनेकांशे सकसेसफुल हाँ अच्छा तुम्हारे दो दरकार एंड एक एडजस्टमेंट दरकार अच्छा ओके तो यार देखो पर पॉइंट आसि दुई नम्बर टाइप दुई नम्बर टाइप दुई नम्बर टाइप हे धर उपकेंद्र 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 धर तुम्हें उपकेंद्र एस स्थानांक दिए दिल थ्री कमो वन आगे टाइम निल उपकेंद्र एस स्थानांक थ्री कमो वन और शीर्षबिंदु धर शीर्षबिंदु ए शीर्षबिंदु ए शीर्षबिंदु स्थानांक धर देवा आज एक झमेला जुक्त नहीं तेल टूस्ट पाव जाए कैलकुलेशन करार समय एक बड़ो है अंकगल तो शीर्षबिंदु स्थानांक धर एक रिभार्स सैडे नहीं ओके शिशुबिंदु स्थानांक धरते दिल फाइव कमा वन ओके शिशुबिंदु स्थानांक दिल फाइव कमा वन शर्ते 
আমাদের পরবৃত্তের সমীকরণটা বের করতে হবে তো লক্ষ্য করো ডিয়ার স্টুডেন্টস লক্ষ্য করো আমি একটু ফিগারটা ছোট করে ড্র করি এখানে ফিগারটা একটু ছোট করে ড্র করি আচ্ছা ওকে তো দেখো এখানে লেখাগুলো আশা করি বেশি ছোট মনে হচ্ছে না তো থ্রি কম ওয়ান ধরো এই যে থ্রি কম ওয়ান তাই না উপকেন্দ্র ধরো এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি কম ওয়ান উপকেন্দ্র আর শীর্ষবিন্দু ফাইভ কম ওয়ান তাহলে এটা কি ছিল থ্রি এক্স এর ভ্যালু থ্রি এখানে হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু ফাইভ তাহলে শীর্ষবিন্দু এ হচ্ছে এখানে তাহলে দেখো শীর্ষবিন্দু এটা উপকেন্দ্র এটা তাহলে পরাবৃত্তটা ডেফিনেটলি এই বরাবর থাকবে বুঝতেছ তো কথাটা ওকে আমরা নর্মালি ওই দিকের পরাবৃত্তটা ক্যালকুলেশন শিখছিলাম এবার ধরো এটাকে এ পাশে নিয়ে আসলাম আচ্ছা তাহলে শীর্ষবিন্দুটার এবং উপকেন্দ্র এই দুটো জিনিস নিয়ে আমরা এখানে আসলাম আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা যদি পরাবৃত্তের অক্ষরেখা টানি তাহলে অক্ষরেখাটা একটু টেনে ফেলি দেখো অক্ষরেখাটা হবে কোনটা এই যে এই বরাবর যে লাইনটা টানবো এটা হচ্ছে পরাবৃত্তের অক্ষরেখা ওকে তো অক্ষরেখা টানার পর আচ্ছা ওকে তো তাহলে এই যে এই বিন্দুটা এখানে আবার হাইলাইট করি এ আর তাহলে অক্ষরেখার পর আমাদের দ্বিকাক্ষরেখা লাগবে দ্বিকাক্ষরেখাটা তাহলে কোথায় হবে এই যে আমাদের যে পাশে তাই না এই যে এম জেড দ্বিকাক্ষরেখা যে পাশে উপকেন্দ্র থাকবে তার বিপরীত পাশে কি থাকবে দ্বিকাক্ষরেখা থাকবে ওকে নর্মালি আমরা দ্বিকাক্ষরেখাটাকে এই পাশে এবং উপকেন্দ্রটাকে ওই পাশে নিয়ে ক্যালকুলেশন শিখছিলাম এখন একটু ভেরিয়েশন আনলাম তো এক পাশে উপকেন্দ্র আনলাম আরেক পাশে দ্বিকাক্ষরেখা নিয়ে আমরা এবার কি করব ক্যালকুলেশনটা শিখবো ওকে তো এই জায়গায় আমরা পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম এসপি বা পিএম ইকুয়াল টু উৎকেন্দ্রিকতা ই ছিল শিখছিলাম না এটা তো এই ক্ষেত্রে আমাদের উপকেন্দ্রের এবং দ্বিকাক্ষরেখার এই দুইটা ডাটা জানা ইনফরমেশান জানা খুবই জরুরি আচ্ছা এর বাইরে আমরা গেলে এই দুটা ডাটা কোন একটা ডাটা যদি মিসিং হয় সেক্ষেত্রে ম্যাথটা সলভ করা যাবে না ওকে তো তার জন্য কি করলাম আমরা ফার্স্ট স্টেজে এখানে দেখো উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এটা একটা পজিটিভ দিক তো উপকেন্দ্র নিয়ে সমস্যা নাই কিন্তু দ্বিকাক্ষরেখা দেওয়া নাই সো এই জন্য আমাকে ফার্স্ট স্টেজে দ্বিকাক্ষরেখা বের করতে হবে দ্বিকাক্ষরেখা বের করার পর তাহলে তো এম জেডের সমীকরণ পেয়ে গিয়ে যাব তাহলে এসপি বা পিএম ইকুয়াল টু ই বা এসপি ইকুয়াল টু পিএম একটু আগে যে ম্যাথটা করছিলাম সেই নিয়মে বাকি অংশটুকু কমপ্লিট হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো আমরা কি বলে এখানে এম জেড দ্বিকাক্ষরেখার সমীকরণ বের করার ট্রায়াল দিচ্ছি আচ্ছা সো দ্বিকাক্ষরেখার সমীকরণ বের করার জন্য আমাদের সরল রেখা অধ্যায়ের বেসিক ক্লিয়ার থাকা লাগবে ফার্স্ট পেপার অধ্যায় তিন সরল রেখা এই অধ্যায়ের বেসিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার থাকা লাগবে না হলে এটা পারা যাবে না ওকে তাহলে এবার কথা হচ্ছে সরল রেখার বেসিক ক্লিয়ার করার জন্য লক্ষ্য করো সরল রেখার বেসিকের জন্য আমরা এখানে যে দরকার যেভাবে এম জেড বের করবো সেটার প্রসেসটা বলি টেকনিকটা বলি আমার টার্গেট হচ্ছে এম জেডের সমীকরণ বের করা তো এক্ষেত্রে দেখো এম জেড রেখাটা এই যে জেড এস রেখার উপর লম্ব কিনা বলো লম্ব তাইলে আগে যদি আমরা জেড এস এর সমীকরণ বের করতে পারি অথবা জেড এস এর ঢাল বের করতে পারি তাহলে জেড এস এর যে ঢালটা আসবে তার উপর লম্ব রেখা এম জেড এর ঢাল হবে কি যে ঢাল দয়ের গুণফল মাইনাস ওয়ান লম্ব রেখা দয়ের এই শর্ত দিয়ে চলে আসতে পারবো অথবা জেড এস এর সমীকরণ বের করব তার উপর লম্ব রেখা এম জেড সেটার সমীকরণ বের করব এবং সেই ক্ষেত্রে অজনা রাশিটার জন্য কি করতে হবে জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক দ্বারা সিদ্ধ করতে হবে সো জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক লাগবে সো এই শর্তে রিপিট করি দুইটা স্টেজ ফার্স্ট স্টেজে আমাদের এই যে এম জেডের সমীকরণ বের করার জন্য দুটো স্টেজ ফার্স্ট স্টেজে জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করব আর সেকেন্ড স্টেজে লম্ব রেখা শর্ত দিয়ে এম জেডের সমীকরণ বের করব তো জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করার জন্য কি শর্ত একটু লক্ষ্য করো জেড এবং এস এটার মধ্যবিন্দু হচ্ছে এ তাই না কারণ এই দূরত্ব এবং এই দূরত্ব কি সমান না আমরা এটা পরাবৃত্তি শিখছিলাম তাহলে জেড বিন্দু এবং এস বিন্দু এদের মধ্যবিন্দু অবশ্যই এ বিন্দু তুমি যেহেতু এ বিন্দু স্থানাঙ্ক জানো আর এস বিন্দু স্থানাঙ্ক জানো তাহলে জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক তুমি যদি ধরে নাও তাই না যে ধরি জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক আলফা কমা বিটা যদি ধরে নাও তাহলে সুতরাং দিয়ে কি লিখতে পারবা জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে আলফা কমা বিটা আর এস বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কম ওয়ান তাই না তাহলে আলফা প্লাস থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু হবে তাদের মধ্যবিন্দুর এক্সের শর্তে ফাইভ ইকুয়াল টু ফাইভ এবং তাই না এই যে জেড বিন্দুর ওয়াই এর মান হচ্ছে বিটা তারপর হচ্ছে এস বিন্দুর ওয়াই এর মান হচ্ছে ওয়ান বিটা প্লাস ওয়ান তাকে দুই দ্বারা ভাগ করলা তো ভাগ করার পর রেজাল্ট সেটা হবে কি যে এ বিন্দুর ওয়াইয়ের মান এ বিন্দুর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান লিখে দিলাম তাই না ওকে এই দুটোটা লিখে দিলাম তাহলে এরপর অংশে আসি দেখো আলফা প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে পাঁচ দুগুণের দশ তাহলে আলফা ইকুয়াল টু দশ
सो फार्स स्टेजे जेड बिंदु स्थानांक बेर करते तैयार जेड बिंदु स्थानांक चले आससे एबार कथा हे सेकेंड स्टेजे जो बी हे जेड बिंदु स्थानांक बेर करार पर एम जेड समीकरण बेर करब सो तर सहज उपाय आस लम्ब रेखा दिए कर फिली लम्ब रेखा ढाल दो गुणफल माइनस वन ये शर्त दिए तो हे कि देखो सर लेखा अध्याय बेसिक क्लियर हार कथा एम अफ जेड एस ढाल हे कत कठित अंतर जेड बिंदु कठी हे कत वन माइनस हो एस एजे एस ए कटी हो कत वन माइनस वन डिवेड बच्चे से सेभेन माइनस थ्री तेना तो जिरो बच्चे कत फोर तेना ये हे जेड एस रेखार ढाल ओके एम अफ जेड एस अच्छा और तरपर हे तेल जेहेतु लक्ष्य कर जेहेतु एम अफ जेड एस इंटू एम अफ एम जे तेना ये रेखा और ये रेखा तर परस्पर लम्ब ओके तो अच्छा तो यह जेहेतु एम जेड लम्ब जेड एस तेलने जेहतु ना दिए सूतरा इधर गुणफल लम्ब रेखा दर ढाल गुणफल कत आस माइनस वन अच्छा तेल एम अफ जेड एस इटार मान कत आस जिरो बोर इंटू एम अफ एम जेड एम अफ एम जेड इटा तो लिखे दीची इक्ल टू कत आइनस वन इटा आसते ना अच्छा तो हमें ओके एरपर लाइन कत आस तो बा लक्ष्य करो कैलकुलेशन देखते एक अद्भुत लगते से बाट अद्भुत लगे कि देखो इक्वल टू हम कत माइनस फोर बिरो ये ना ये फोर उपर गो माइनस फोर जिरो नीचे आसलो जिरो तेल एम अफ एम जेड एस समीक ढाल आसल कत माइनस फोर बिरो अच्छा इब्दि तो आसलो भलो कथा तो ये जिसटे के बाद दिए दीब क्यों बद दीब देखो हमें एखे इब्दि धर जो लिखे फिलल जेहतु तेल पर कथा आसि तो देखो हमें एम जेड रेखार ढाल पाइल जदि ये असंगत एक फर्मेट इट के लिए क्योंकुलेशन करब देखो तो एम जेड रेखार ढाल पाइल कत माइनस फोर बिरो और जेड बिंदु स्थानांक जानी कत सेवन कमा वन ओके तेल जेड बिंदुगामी एत ढाल विशिष्ट मैं एक निर्दिष्ट बिंदुगामी एक निर्दिष्ट ढाल विशिष्ट देखा समीकरण की छो वाई माइनस वाई वन एक ढाल एम अफ एक्स माइनस एक्स वन तैना सर लेखा कन्सेप्ट वोट दिए करब तेल एबारमें एक मुछे फिलते डियर स्टूडेंट धर जो अब्दि बुझा गल तो सूतरा सूतरा एम जेड एर समीकरण समीकरण कि वाई माइनस वाई वन वाई वन मान कत ये वन इक्ल टू ढाल एम अफ माइनस फोर बिरो अफ हम एक्स माइनस एक्स वन तेन एक्स वन मान कत ये सेभन तैना रिपीट करी जेड बिंदुगामी एक्ट ढाल विशिष्ट मैं एक निर्दिष्ट बिंदुगामी एक्ट ढाल विशिष्ट रेखा समीकरण वाई माइनस वाई वन इक्ल टू एम अफ एक्स माइनस एक्स वन अच्छा तो हमें ये लाइन एक मुछे फिलते डियर स्टूडेंट्स देखो मुछे फिलते मुछे फिलले अच्छा तो हमें कि आसे देखो जिरो दर जो इटे गुण कर दाओ तेल जिरो आस जिरो इक्ल टू माइनस फोर अफ एक्स माइनस सेभेन माइनस फोर टा जिरो जो बद हो जाए जिरो इक्ल टू एक्स माइनस सेभेन सूतरा एक्स माइनस सेभेन इक्ल टू जिरो ओके ये एम जेड एर समीकरण तेना निर्णय एम जेड एर समीकरण एक्स माइनस सेभेन इक्ल टू जिरो ये चले आससे अच्छा तो हमें ये अब्दि जो चले आसल कमप्लीट हईल तेल कि पाइल दिकाक्ष रेखार समीकरण पे गलम और साथ ही हे उपकेंद्रे स्थानांक तो आगे देवा ताली एबंधा परावृत्त समीकरण बेर करब सो एस पी इक्ल टू पी एम य शर्त दिए बेर करो बाकी अंश आगे अंक मत जस्ट इक्ुएशन लिखे दीची बाकीटुकु तुम बासाय करवा अच्छा तेल देखो तेल एबारे एस पी पी बिंदु स्थानांक नहीं कथा आज है तो पी बिंदु स्थानांक पी अफ एक्स कम वाई ओके लिखे दिल एखे एस पी बी एम इक्ल टू इ एस पी इक्ल टू पी एम तेना ये अब्दि आसल बा एस पी तेना एस पी एस हे कत एखे एस एस स्थानांग थ्री कमो वन थ्री कमो वन और पी हे कत एक्स कमो वाई तेल एस पी कत रूट अफ यह एक्स माइनस थ्री होल स्कोर माइनस थ्री होल स्कोर प्लस वाई माइनस वन होल स्कोर वाई माइनस वन होल स्कोर इक्ल टू पी एम पी एम कि बल्लम पी अफ एक्स कमा वाई होते एस पी और हे कि पी एम पी अफ एक्स कमा वाई होते एम जेड रेखार दूरत तेना एम जेड रेखार समीकरण की आखने एक बेकर एक्स प्ल माइनस सेभेन तैना तो मोडल अफ एक्स माइनस सेभेन 
by root over of x এর সহগের বর্গ 1 y এর সহগ 9 তাই না এখানে দেখো x এর সহগ কিন্তু 1 ছিল অর্থাৎ এখানে কিন্তু সমীকরণ নিয়ে বেশি ঝামেলা তোমার পোহানো লাগবে না আচ্ছা তাহলে এর পরের লাইনটা দেখো উভয় পাশে স্কয়ার করে দিতে হবে x স্কয়ার করে দিলে কি আসে x 3 হোল স্কয়ার প্লাস y 1 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু x 7 হোল স্কয়ার ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এবদি আসলো डियर স্টুডেন্টস আমি একটু উপর থেকে আউটলাইন মুছে ফেলি তাহলে ফুল অঙ্কটাই কমপ্লিট হয়ে যাবে আশা করি আচ্ছা তাহলে দেখো আমি একটু এইটুকু মুছে ফেলি দেখো ওকে তাহলে এর পরের পার্ট করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওকে এর পরের অংশ উপরে এখানে লিখতেছি বা কি আসলো যে y 1 y minus 1 whole square equal to x to x minus 7 whole square minus x minus 3 whole square. ठीक आचे? एर पर लाइने जेटा होबे, repeat कोरी, एखाने a minus b whole square शुट्र कोरबा, एखाने a minus b whole square शुट्र कोरबा, एखाने a minus b whole square शुट्र कोरबा, एखाने b ओप कोरबा, कोले x square, x square काटा जाबे, सुन्दर एक्टे smooth equation आजबे, equation आशलो, शेटा के answer लिखे दिला, तेने? एन शेखने, जे y square plus something y equal to होबे, x जुक्तेक पेर करवो आचे ताले एक टू उठाया ना योब दी एन कॉमेंटेट जानाओ जे कोनो प्रॉब्लेम एराइस कोरते से कीना ठीक आचे ताले शे प्रॉब्लेम गुला आम रस फॉल्फ कोरवो समाधान कोरवो तो फिर बाक कोनो आउंशो जी ना बुझो आमी शेरा कॉमेंट चेक कोरे बुझे दिच्छी तो आगे আর এই জিনিসটা দেখো কোনো সমস্যা আছে কিনা এবং আমি একটা দাবর বলি এই যে এখন যে দুর্যোগটা যাচ্ছে এই দুর্যোগটা বেশি দিন যাবে না সুদিন আসবেই ভালো সময় আসবেই সো তোমাকে তোমার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধরে আমাদেরকে কি করতে হবে যে পড়াশোনাটা মেইনটেইন করতে হবে এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এই সময় অনেকেই আমি যতটুকু শুনলাম অনেকে বললা যে স্যার পড়াশোনা খুব হচ্ছে না বা খুব পড়াশোনা খুব কম হয় বা বোরলি মানে টিভি দেখে খাওয়া দাওয়া করে ফেসবুক চালায় টাইমটা চলে যায় তো আমি এই জায়গায় একেবারে ইনফরমেশনটা স্পেসিফিকভাবে দিতে চাই সেটা হচ্ছে এখন তোমাদের জন্য যে সুযোগটা আছে সেটা হচ্ছে একান্তে নিজস্ব সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য নিজস্ব স্কিল ডাইভার্সিফাই করার জন্য একটা সুযোগ এখন যে হচ্ছে টাইমটা ইউটিলাইজ করা ওকে কারণ এরকম ব্রেক ভ্যাকেশন উইদাউট কোনো টাস্ক একটা ভ্যাকেশন এত বড় একটা ভ্যাকেশন এটা তোমার লাইফে সেকেন্ড বার পাবা বলে আমার মনে হয় না সো এই জন্য এটাকে বেস্ট ইউটিলাইজ করতে পারো এটার জন্য কি করতে পারো লাইক আমি যেটা করতেছি এখন এটা হচ্ছে টুকটাকে যে ভিডিও তো বানাচ্ছি ঠিক আছে তারপর নিজস্ব অনেক পড়াশোনা করতেছি আর অনলাইনে অনেকগুলো কোর্স করতেছি নিজস্ব স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য অনলাইনে তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফে যে কোর্সগুলো তোমার বা হচ্ছে যে জিনিসগুলো তোমার শিখে রাখা খুবই জরুরি যেটা ভার্সিটি উঠলে অনেক কাজে লাগবে সেগুলো হচ্ছে কি যে কম্পিউটারে এম এস ওয়ার্ড তারপর হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কীভাবে হয় কীভাবে করা লাগে স্লাইডগুলো কীভাবে তৈরি করা লাগে তারপর হচ্ছে এক্সেলের কাজ অ্যান্ড এই তিনটা জিনিস টার্গেট করো যে হচ্ছে এই তিনটা জিনিস যে এম এস ওয়ার্ডের কাজগুলো আমি শিখব পাওয়ার পয়েন্টের কাজগুলো শিখবো এক্সেলের কাজগুলো শিখবো এই তিনটা জিনিস তুমি এর মধ্যে শিখে নিতে পারো যাদের কাছে ল্যাপটপ আছে কম্পিউটার আছে তার এগুলো অ্যান্ড এগুলোর জন্য ইউটিউবে সার্চ করো প্রচুর ভিডিও আছে আর ভিডিও সিলেকশনের সময় হচ্ছে ভিডিওটা ওপেন করে ওই যে লাইক ভার্সেস ডিসলাইকের একটা পার্ট আছে যে ভিডিওগুলোতে লাইক বেশি পড়ছে বা ভিউয়ার্স ভিউ বেশি হয়েছে বা হচ্ছে একটা প্লে লিস্ট আছে এই ভিডিওগুলো মোটামুটি অথেন্টিক অ্যান্ড সাথে নিচে তুমি কমেন্ট বক্সটা চেক করবা যে হচ্ছে কমেন্টের রিপ্লাই ওরা দিচ্ছে কি না রিসেন্ট ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করব সো যে ভিডিওগুলোতে কমেন্টের রিপ্লাই আসে তাহলে বুঝতে পারবা যে হচ্ছে তুমি যদি কোথাও আট পিয়ে যাও সলভ করার সময় তখন তুমি যদি কমেন্ট করো তাহলে তুমি ওইটার একটা অ্যান্সার পাবা আর যদি দেখো যে হচ্ছে না ওই ভিডিওগুলোতে কমেন্টে রিপ্লাই দিচ্ছে না তার মানে হচ্ছে কি যে তুমি ভিডিওটা দেখলা একটা অংশ দেখার পরে আটকে গেলা কোয়েশ্চেন করলা কোনো সমাধান নাই মাছ সমুদ্রে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এরকম একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ হবে এই জন্যে ওই পার্টগুলো দেখে তুমি তারপর ভিডিওটা দেখো দেখার পর নিজস্ব সেলফ ডেভেলপমেন্টটা আস্তে আস্তে তখন হয়ে যাবে অ্যান্ড একটা সার্টেন টাইম মেনটেন করে রাখো যে হচ্ছে আজকে দুই ঘন্টা আমি এই কাজ করবো দুই ঘন্টায় কাজ করবো দুই ঘন্টায় কাজ করবো এইভাবে তিন চারটা সাবজেক্টের জন্য শিডিউল মেনটেন করে রাখো আশা করি ভালো একটা পড়াশোনা ফোর্স পেয়ে যাবা ঠিক আছে ছোটোবেলায় আমাদের পড়াশোনা বেশি হইতো কারণ হচ্ছে ছোটোবেলায় যদি পড়াশোনা না করতাম মা ঝাড়ো নিয়ে দাঁড়ায় থাকতো অ্যান্ড দিত মাই যদি না পড়াশোনা করি তাই না কিন্তু বড় বেলার ক্ষেত্রে আসলে তো সেটা হয় না এই জন্য পড়াশোনার ফোর্স কমে আসে তো ওই জন্যে আমি সকল যা আন্টিরা দেখতেছে তাদের বাচ্চা কাছে জন্য বলি যে হচ্ছে একটু ফোর্স করেন যে এরা পড়াশোনার থেকে যাতে দূরে সরে না চায় মানে আপনারা ছাড়া ছেলে এদের কেউ নাই আর তোমাদেরও বলি যে হচ্ছে প্যারেন্টসদের কথা শুনো প্যারেন্টসদের কথা শুনে জিনিসগুলো 
অ্যান্ড তাদের কথা খুবই ভ্যালুয়েবল কারণ তুমি বুঝো না যে হচ্ছে তুমি সামনে কি বিপদে পড়বা কিন্তু তারা এই সিচুয়েশান পাস করে আসছে এই জন্য তাদের কমেন্ট বা তাদের সাজেশনগুলা বা তাদের যেগুলো করতে বলে যেগুলো বারণ করতে বারণ করে এগুলো মেনটেন করাটা তোমার জন্য খুবই জরুরি আর বাসার কাজ তো অবশ্যই করতে হবে এখন ভ্যাকেশানে বাসার কাজটা খুবই জরুরি আচ্ছা আর বাসার কিছু কাজ করে রাখো তাহলে তোমার আম্মুরও হেল্প হয় অ্যান্ড তোমারও কিছু কাজে করে একটু সময় স্পেন্ড হয় কারণ সময় স্পেন্ড করে হাজার ওয়ে আছে গল্পের বই পড়া বসে বসে অ্যান্ড মোটামুটি সময় দেখবে যে ধুমধাম চলে যাচ্ছে ওকে এই জন্য সময় যায় না বোর লাগে এই রকম যাতে মানে আর নেক্সট থেকে বেশি কমেন্ট না আসে বা হচ্ছে এরকম যাতে সিচুয়েশান ডেভেলপ না হয় ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা পরের পার্টে যাচ্ছি থার্ড কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে আমি আশা করি এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই থার্ড কনসেপ্টে আসি দেখো ओके सो थार्ड कन्सेप्ट से हे ओके हाँ धरो जो लास्ट कंडिशन जो दिकाक्ष एवं शिशुबिंदु यर्त देव आज है ये शर्त बेस्ड कर तुम परावृत्तार समीकरण बेर करवा ये हे परवर्ती कोश्चने कन्सेप्ट अच्छा तो यार जो आप कोश्चन नहीं देख धर यह तीन नम्बर टाइप तीन नम्बर टाइप मैथ एक लक्ष्य करो আচ্ছা দ্বিকাক্ষ রেখা আর শিশুবিন্দু ধরো শিশুবিন্দু স্থানাঙ্ক শিশুবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ওকে শিশুবিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ধরো যে টু কমা ফোর ওকে শিশুবিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এটা আর দ্বিকাক্ষ রেখা আমি একটু ভেরিয়েশন যুক্ত সমীকরণ নিই দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ ধরো দেওয়া আছে এক্স প্লাস আচ্ছা ধরো ওকে ওকে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ওকে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওকে তো এই হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ আর হচ্ছে শিশুবিন্দুর শর্ত এইখান থেকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে পরাবৃত্ত সমীকরণটা বের করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমি আর একটু সহজ করে দিই ধরো দিয়ে এক্স প্লাস ওয়াই দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা তাহলে এবার দেখো আমি এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে ঘটনা কি ঘটতেছে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি एक अनुपाति चित्र आकल एम जेड रेखा दिकाक्ष रेखा और यहाँ से शिष्यबिंदु ओके शिष्यबिंदु स्थानांक एंड एखान के परावृत्त समीकरण बेर करते हैं तो यार जो आकटेंड लागे से उपकेंद्र लागे उपकेंद्र एस निल तो एन टार्गेट एकटाई से कन्या को रिपिट करी टार्गेट एकटाई को उपकेंद्र स्थानांक बेर करते हैं सो उपकेंद्र स्थानांक बेर करते पाले वही शर्त एस पी बा पी एम इक्ल टू इ तैना जो पी बिंदु पी अफ एक्स कम वाई तेल एस पी डिवेड बी एम ए शर्त फलो हुए मैथा सल्व हो जाए मैथा सल्वर बेपार कमप्लीट हो जाए सो यहाँ हे प्रथम कथा सो को क्यों करते हैं बोल तो उपकेंद्र एस एस स्थानांक बेर करब अच्छा तेल एस एस स्थानांक उपकेंद्र स्थानांक कैमने बेर करब से लक्ष्य करो से हे देखो स्टेपगू बोली তোমাকে এম জে এই উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করার জন্য ফার্স্টলি এই জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করতে হবে জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করতে পারলে রিপিট করি জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করতে পারলে জেড এবং এস এই দুটোর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এ এই শর্ত ইউজ করে এস বিন্দু স্থানাঙ্ক তুমি বের করে ফেলতে পারবা এটা হচ্ছে সিস্টেম বা প্রসেস আচ্ছা তাহলে এবার কথা হচ্ছে জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক কেমনে বের করবো সেটার জন্য খুবই সহজ হয়ে তোমাকে যেটা করতে হবে জেড এস এর সমীকরণ বের করতে হবে ওকে একটু ঝামালার ম্যাথগুলো আসলে স্টেপগুলো বুঝতে হবে এম জেডের সমীকরণ তোমাকে দেওয়া আছে ফার্স্ট স্টেজে তোমাকে জেড এসের সমীকরণ বের করব তারপর দুটো সমীকরণ সমাধান করলে জেড এস স্থানাঙ্ক চলে আসবে আর জেড এস স্থানাঙ্ক চলে আসলে মধ্যবিন্দু শর্ত দিয়ে এস এস স্থানাঙ্ক চলে আসবে কাহিনী খতম তাহলে এবার দেখো জেড এসের সমীকরণ আমরা বের করি তো জেড এসের সমীকরণ বের করার জন্য দেখো এম জেডের লম্ব রেখ হচ্ছে জেড এস তাই না তো সেক্ষেত্রে দেখো স্টেজ ওয়ান তো যেহেতু এম জেড লম্ব জেড এস সুতরাং জেড এস এর সমীকরণ লক্ষ্য করো জেড এস এর সমীকরণ কি হবে এক্স এবং ওয়াই এর সহগের পরিবর্তন যাতে এক্স এবং ওয়াই থাকতেছে মাঝখানে চিহ্ন উল্টায় যাবে প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এবং এই যে জেড এস রেখা সেটা এই বিন্দুগামী জানা এবং এই বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে টু কমা ফোর যা এ অফ টু কমা ফোর বিন্দুগামী ওকে তো এই বিন্দুগামী লেখার কারণে কি সুবিধা পাচ্ছি যে এই বিন্দু দ্বারা এই লেখাটা সিদ্ধ হবে সিদ্ধ করলে কে এর মান চলে আসবে তার মানে হচ্ছে পর লাইনে এক্স এর মান হচ্ছে টু মাইনাস ওয়াই মান হচ্ছে ফোর প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে বা মাইনাস টু প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং কে ইকুয়াল টু প্লাস টু ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের জেড এসের সমীকরণ আচ্ছা তাহলে সুতরাং জেড এস এর সমীকরণ জেড এসের সমীকরণ কত আসবে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে জেড এস এর সমীকরণ 
আর এটা হচ্ছে এম জেডের সমীকরণ তাহলে এটাকে তুমি যদি এক নম্বর সমীকরণ এবং এটাকে তুমি যদি দুই নম্বর সমীকরণ দাও তাহলে এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করলে এক্স এবং ওয়াই এর যে মান পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে কি বিন্দু জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক তো সেক্ষেত্রে এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করতে হবে তাই না তাহলে এই এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণ সমাধান করে এক্স এবং ওয়াই মান বের করবো সেটা বের করার সিস্টেম হচ্ছে কি যে এক এবং দুই যোগ করো যোগ করলে কি আসে এই যে এক্স প্লাস এক্স টু এক্স মাইনাস প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কাটা যাচ্ছে ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি তাই না যে প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কত আসে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বাই টু ওকে তো এই হচ্ছে প্রথম কথা এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বাই টু আসলো এবার কথা হচ্ছে এক নম্বর যে এক্স এর মান তো পেয়ে গেলাম এবার এক নং সমীকরণে তুমি এক্স এর মান বসাও এক নং সমীকরণ এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু তাইলে প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাইলে কি আসে যে এই মাইনাস থ্রি বাই টু আর ওয়ান এটা লসাগু কথা হবে যে টু লসাগু মাইনাস থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তাই না আচ্ছা ওকে তো তাহলে বা দিয়ে ওয়াই ইকুয়াল টু কথা আসে বলতো এখানে কথা আসে মাইনাস হাফ তাই না ওই পাশে গেলে প্লাস হাফ হয়ে যাবে তাহলে ওয়াই মান আসে প্লাস হাফ তাহলে এক্স এর মান মাইনাস থ্রি বাই টু ওয়াই এর মান প্লাস হাফ সুতরাং আমাদের এখানে আচ্ছা ওকে তো ওয়াই মান চলে আসলো প্লাস হাফ সুতরাং জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক আচ্ছা তো সুতরাং জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক আসবে আমাদের জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক আসবে কত মাইনাস থ্রি বাই টু কমা প্লাস হাফ তাই না এটা হচ্ছে জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক আসলো ওকে তাহলে আমরা জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক পেয়ে গেলাম কি পাইলাম মাইনাস থ্রি বাই টু কমা প্লাস হাফ ওকে এটা হচ্ছে জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক আশা করি এইটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার অ্যান্ড সেকেন্ড টাপ টাইপে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে জেড এবং এস এটার মধ্যবিন্দু এ হ্যাঁ তাহলে এখানে জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক চলে আসলো তাহলে এরপর স্টেজে এস বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করব মধ্যবিন্দু শর্ত দিয়ে সো এস বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করার পর রিপিট করি এস বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করার পর আমরা এস পি বাই পি এম ইকুয়াল টু ই ওই শর্তটা ইউজ করতে পারব আচ্ছা তাহলে আমি আমার সুবিধার জন্য এখানে স্পেস যেহেতু কম আমরা কি করব যদি একটু লেখাটা মুছে ফেলতেছি তাই না যে আশা করি অবধি লেখা শেষ ওকে লেখা জনিত আশা করি তেমন ক্যাচার লাগতেছে না আজকে মোটামুটি কমেন্টগুলো ঠিক আছে যে লেখাগুলো স্পষ্ট অ্যান্ড ভিডিও ঘোলা আশা করি আসতেছে না আজকে অ্যান্ড এটা হচ্ছে আজকের দিনে আমাদের আজকে ক্লাসে সবচেয়ে বড় সার্থকতা অ্যান্ড আমি দিনের বেলায় লেকচারগুলো নিয়ে নিব ওকে বিকেল পাঁচটা নিব না বা সাড়ে ছুটে নিব না কারণ এখানে আমাদের যে রুমটাতে আমি ক্লাস নিচ্ছি এই রুমের বাইরে থেকে একটা সুন্দর আলো আসে বারান্দাটা অনেক বড় সো সুন্দর আলো আসে ওই ডে লাইটের আলোতে লাইটিংটার ইফেক্ট ভালো হয় ওকে আমার রুমে তেমন বেশি লাইট নাই একটা লাইট মাত্র জ্বলতেছে কিন্তু যখন আগে ক্লাসগুলো তার রুমে অনেক লাইট ছিল কিন্তু কাজে লাগতো না তো এটা হচ্ছে একটা বেনিফিট পয়েন্ট আচ্ছা ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে আমরা এবার লক্ষ্য করি পরের অংশটুকুর জন্য ওকে সো তাহলে এটাকে কি বলে হ্যাঁ এবার আমরা এস বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করবো তাই না তো এস বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করার জন্য হ্যাঁ তো তারপরে অংশ ধরি এস বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে আলফা কমা বিটা ধরে নিলাম ওকে তাহলে আলফা কমা বিটা যদি হয় তাহলে কি আসবে বলো যে সুতরাং এই যে আলফা এস বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে আলফা কমা বিটা ধরছি আলফা কমা বিটা ওকে আর এ বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত টু কমা ফোর তাই না তাহলে আলফা প্লাস এত ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু হবে এত তাই না তাহলে আলফা প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে তাই না এত ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু হবে কত টু তাই না আচ্ছা এবং বিটা প্লাস হাফ বিটা প্লাস হাফ ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর ওকে তো এটা হচ্ছে পরের কথা ওকে তাহলে ওকে তাহলে এবার পরের কথা আসে দেখো দুই দুগুণে কথা হচ্ছে চার তাই না আচ্ছা আর এখানে এটা নিয়ে তাহলে দেখো আলফা মাইনাস থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর ওকে স্টুডেন্টস আমি লিখে জিনিসগুলো দেখো তাহলে বা আলফা ইকুয়াল টু ফোর এই যে এটাই পাশে চলে গেল প্লাস থ্রি বাই টু তাই না তাহলে কত আসে টু লসাগু চার দুগুণে আট প্লাস তিন তাহলে এগারো বাই দুই ওকে তাহলে প্রথম অংশ আলফা ইকুয়াল টু ইলেভেন বাই টু এটা চলে আসলো আর দ্বিতীয় অংশ এখানে আসি দেখো বা যে বিটা প্লাস হাফ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত আছে চার দুগুণে আট তাই না তাহলে বা বিটা ইকুয়াল টু এইট মাইনাস হাফ তাই না তাহলে কত আসে লসাগু এখানে দুই হলে আট দুগুণে ষোলো মাইনাস এক তাহলে কত আসবে বলতো পনেরো বাই দুই ওকে তাহলে এখানে সুতরাং আলফা এবং বিটা এই শর্ত যেহেতু পেয়ে গেছি সুতরাং এস বিন্দু স্থানাঙ্ক কত চলে আসছে বলতো আলফা মান হচ্ছে ইলেভেন বাই টু ইলেভেন বাই টু আর বিটার মান হচ্ছে কত ফিফটিন বাই টু ওকে ইলেভেন বাই টু কমা ফিফটিন বাই টু এটা হচ্ছে 
এস এস স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক আচ্ছা তাহলে আমি আশা করি যে উপকেন্দ্র স্থানাঙ্কটা বের করা শিখে গেছি আমরা আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা এই অবধি আশা করি কারো কোনো সমস্যা নাই লেখা স্পষ্ট আছে দেখা যাচ্ছে ওকে সব কিছু ঠিক আছে তাহলে এই উপকেন্দ্র স্থানাঙ্কটা বের করা শিখলাম তাহলে আমি এটুকু একটু মুছে ফেলি মুছে ফেলে পরের অংশের মধ্যে যাচ্ছি তাই না তো একটু মুছে ফেললাম আশা করি লেখাটা কমপ্লিট তাই না এরপর কি করব যে জিনিসগুলো একটু উঠে নিবো আবার যে পরবর্তী ভিডিওটা দেখে আবার পজ করে জিনিসগুলো একটু উঠে নিলাম বা বুঝে বুঝে তুমি নিজে করে নিলা আচ্ছা ওকে তাহলে একটু মুছে ফেললাম ওকে মুছে ফেললাম আচ্ছা তাহলে এবার থার্ড এরপর স্টেজে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সুতরাং এস পি ডিভাইড বাই পি এম ইকুয়াল টু ই বা এস পি ইকুয়াল টু কি পি এম এটা আসে না এটা চলে আসছে এস পি ইকুয়াল টু পি এম এরপর লাইনে এস পি বের করবো এস এস স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত এত আর পি এস স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স কম ওয়াই তাহলে বা রুট ওভার অফ এক্স মাইনাস ইলেভেন বাই টু হোল স্কোয়ার আর ওয়াই মাইনাস ফিফটিন বাই টু হোল স্কোয়ার তাই না এটা হচ্ছে এস পি এর ভ্যালু আর পি এম তাই না পি এম হচ্ছে কত আচ্ছা এম যেটা সমীকরণ তো দেওয়া আছে তাই না যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স কমো ওয়াই হতে এই এম জিটার দূরত্ব এক্স কমো ওয়াই দ্বারা এটা এখানে সিদ্ধ করবো মডুলাস অফ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান আচ্ছা আচ্ছা ওকে তাহলে আমি একটু মুছে ফেললাম ওকে আর নিচে হচ্ছে রুট ওভার অফ এক্সের সহগের বর্গ প্লাস ওয়াই এর সহগের বর্গ হ্যাঁ ঠিক আছে এর দিকে লো তাহলে এর পরের লাইনে কী করবো উভয় পাশে স্কোয়ার করে দিব আচ্ছা হ্যাঁ উভয় পাশে দিয়ে স্কোয়ার করে দিই বড় করবো উভয় পাশে তাহলে কী আসে দেখো যে এক্স মাইনাস ইলেভেন বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফিফটিন বাই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান টু রুট ওভার টু তাই না স্কোয়ার করলে কথা আসবে শুধু টু থাকবে তারপর লাইনে কী করবো আমি বলি ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো এটা নিয়ে একটু গণ্ডগোল লাগতে পারে কিছুটা কিন্তু লাগবে না যে নিচে টু আছে সূত্র সুবিধা হবে এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র করবা এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র তারপর সূত্র করার পর যে রেজাল্ট আসবে তার সাথে তো দুই দ্বারা গুণ হবে ওকে গুণ করে দিলা আর এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সূত্র হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ তাই না এই শর্ত দিয়ে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সূত্র করে ফেলবো আচ্ছা করার পর সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে এসে যোগ বিয়োগ করবো আমরা একটু আগে যেরকম প্যাটার্ন দেখেছিলাম যোগ বিয়োগ করে অঙ্কটা শেষ করবো অ্যান্ড এটাই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ক্যাটাগরি অনুযায়ী ম্যাথ ওকে যে কোন শর্তে পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় এই শর্তে অ্যান্ড আজকের ভিডিওটা নিয়ে আমাদের मोटामोटी परफरमेंस लेवल भलो जा मैं हे आगे जो समस्यागू एरज कर लेखागू देखा जादार्स को समस्या यू आज के है ना अच्छा जा यज আল্লাহ তালাকে খুবই ধন্যবাদ অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক আমি আমি এবার যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে রেফারেন্স বুক কেতাবুদ্দিন স্যারের বই কেতাবুদ্দিন স্যারের বই থেকে আমি রিপিট করি কেতাবুদ্দিন স্যারের বই থেকে কোন কোন ম্যাথ করতে হবে সেটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর ম্যাথ নাম্বারগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর হচ্ছে ওই কোয়েশ্চেনগুলো তুমি কই পাবা সেটা হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে অলরেডি একটা গ্রুপের লিঙ্ক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তো গ্রুপের লিঙ্ক যে গ্রুপে ওই গ্রুপটাতে আমাদের যে স্টুডেন্টগুলো আছে রেগুলার ব্যাচের ওই গ্রুপে আমি কি করব যে খেতাব দিন স্যারের বইয়ের এই অধ্যায়ের যে লেকচার শিটটা ওই শিটটার পিডিএফ ফাইল আমি গ্রুপে দিয়ে দিব আপলোড করে দিব আজকেই আপলোড করে দিব তোমরা ওইখান থেকে ম্যাথগুলো করে নিতে পারবা ঠিক আছে কথাটা আমি আজকে ম্যাথের নাম্বারগুলো দিয়ে দিচ্ছি লাগিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে কি থাকবে বলো আমাদের যে রেগুলার যে আমাদের ভর্তি যে স্টুডেন্টগুলো আছে সেকেন্ড ইয়ারের তাদের জন্য যে গ্রুপটা করা হয়েছে ওই গ্রুপের লিঙ্ক তো সবাইকে মেসেজ করে দেওয়া ছিল অনেকেই বা ম্যাক্সিমামই অ্যাড হয়ে গেছিল গ্রুপটাতে তো ওই গ্রুপেই হচ্ছে আমি কি করতেছি যে পিডিএফ ফাইলটা দিয়ে দিচ্ছি এই লেকচার শিটের লেটেস্ট লেকচার শিটের পিডিএফ ফাইলটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা ওই পিডিএফ ফাইল থেকে ম্যাথগুলো সিরিয়াল অনুযায়ী করতে হবে করে আমাকে ওই গ্রুপেই হচ্ছে কমেন্ট বক্সে ছবি তুলে দিয়ে দিবা যে কী কী সমস্যা রাইজ করছে কোনটা কোনটা পারো নাই তারপর নেক্সট ক্লাসে আমরা এইটার প্রবলেম সলভিং ক্লাস নিব ওকে যে যে অঙ্কগুলো তোমরা পারো নাই বা একটু সমস্যা রাইজ করবে সেই অঙ্কগুলার আচ্ছা তাহলে যে প্রবলেমগুলা তোমরা করবা পরীক্ষার জন্য যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কেতাব দিন স্যারের বই থেকে ওকে সো সেই জিনিসগুলো আচ্ছা হ্যাঁ বই নাই ভাইয়া বইয়ের ব্যাপারটা আমি বললাম একটু আগে সেটা হচ্ছে কি যে আমরা যে গ্রুপটাতে আছি আমাদের ব্যাচের স্টুডেন্টের জন্য যে গ্রুপটা করা হয়েছে ওই গ্রুপের মধ্যে আমরা লেকচার শিটা আপলোড করে দিব আজকেই তো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল আপলোড করে দিলে তখন ওইখানে তুমি কোয়েশ্চেনটা
छय दशमिक एक छय दशमिक एक रिपीट करी डियर स्टूडेंट्स देखो आटे ए आटे ए अनेक बार परीक्षा आससे ये करते परीक्षार जो एक कष्ट करते आटे ए आटे सी एवं आटे डी ओके ये जिनटा के करते ओके अच्छा तरह सेकेंडलि दस नम्बर कोश्चन दस नम्बर दस एर ए दस ए नम्बर कोश्चन लागे एवं दस एर बी नम्बर कोश्चन अच्छा तरपर एगारो नम्बर ए एगारो बी ओके तरपर हाँ तरपर बारो नम्बर कोश्चन ए बारो नम्बर कोश्चन बी बारो ए बी अच्छा एरपर ओके डियर स्टूडेंट्स तरपर हे तर नम्बर कोश्चन नम्बर बी ओके पंद्रह नम्बर कोश्चन कोश्चन नम्बर ए ओके ये कयटा कोश्चन परीक्षार जो खूब इम्पर्टेंट भलोभ करते अच्छा तो ये कयटा कोश्चन एक करब और नेक्स्ट क्लस आगामी कल के क्लस एरपर अंश नहीं आलोचना करब ओके तो ये अच्छा बो नहीं रिपीट करी बो नहीं तेम झमेला नहीं कि बल्लम जो अफिसियल फेसबुक पे ग्रुप्ट आमदे बैचर जे ओके फार्स इयर के जरा सेकेंड इयर उठस ते बैचर जो वही ग्रुपे आज के एक पर देखे एक गोछानो नहीं गुछिए एक हमें आपलोड कर देव फाइल तुम्हारा ओखान पीडिएफ फाइल देव तुम्हें डाउनलोड करवा दें खूब ही अल्प एम बी रिलेटेड फाइल डाउनलोड कर निल अनेकगुल्लो पेज आज है बोध है जोटुक मन पड़े और हमारे कनिकर लेक्चारशीट जो आटेस्ट लेटेस्ट है तो छत्तीस पेज अथवा हे आठचल्लिस पेज ओके आठचल्लिस पेजर एक लेक्चारशीट वोट हे तुम्हारा एक डाउनलोड कर तो वोटान तुम्हें जिसगल पे गला ठीक है एंड वोखने प्रचुर एम सी की देव आज है एम सी की सल्व देव आज है ओके सब चाहिए मोस्ट एट्रैक्शन पार्ट हे एवं लेक्चारशीटगूलते एम सी की जगह आज है वगूल सल्वो नीचे दिए देव आज है और साथ हे कैटागरि अनुजय मैथगुल्लो आज है वो मैथगुल्लो खूब ही रिच एंड साथ कैलकुलेटर कि टेक्निक पार्ट आज है ओके तो ये जिसगल खूब क्या आसें ठीक है तो ग्रुपटा से कि रानना बना एक शिखे नीते पर भैकेशने तो ये पर क्या आसें ठीक है तेल भलो थको आल्ला भरोसा परवर्ती लाइव देखा हे अल्लाह हाफिज़ अल्लाम